Hello everyone, welcome to the Sam that is study art, motivation and education and in this video we are going to discuss about the indications and contraindications of local anesthesia. In our last video we have discussed about the advantages and disadvantages of local anesthesia. Okay, so now we indications ki baat karte hai. Toh, mainly hum char cheezo mein dekhte hai. Oral surgery, conservative dentistry, periodontics and orthodontics. Hum yaha pe dentistry ki baat kar rahe hai. इसलिए मैं आपको डेंटिस्ट्री में कहां कहां पर आपको एलए की जरूरत पड़ सकती है उसके बारे में बता रही हूं ओके सो so, चार जगह पे आपको चार डिपार्टमेंट्स में जरूरत पड़ेगी सबसे पहले तो ओरल सर्जरी ऑब्वियसली देन कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री देन पेरियोडोंटिक्स एंड देन ऑर्थोडोंटिक्स इन चार जगह पर आपको एलए का इंडिकेशन पड़ सकता है ओके सो इन ओरल सर्जरी फॉर एक्सट्रेक्शन ऑफ टीथ और अ फ्रैक्चर्ड रूट अगर हम इसका एक्सट्रक्शन कर रहे हैं तो एल आपको देना ही पड़ेगा देन एन सर्जिकल प्रोसीजर लाइक ओडेंटोक्टोमी देन एलवियो एलवियोलेक्टोमी देन एपेक् सॉरी देन एपेक्सेक्टोमी देन फॉर इंसीजन एंड ड्रेनेज ऑफ लोकल एप्सिस देन फॉर रिमूवल ऑफ सिस्ट रेसिडुअल इन्फेक्शन एरिया हाइपरट्रॉफिक टिश्यूज एंड न्यू प्लास्टिक ग्रोथ के लिए इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया ओके सो दिस आर द इंडिकेशन इन ओरल सर्जरी कमिंग टू इन कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री देन ड्यूरिंग कैविटी प्रिपरेशन क्राउन एंड ब्रिज अबर्टमेंट प्रिपरेशन इन पर्पेक्टोमी एंड एंड पल्पोटोमी पेरियोडोंटिक्स में आ जाता है तो ड्यूरिंग डीप स्केलिंग एंड क्यूरेटेज इन म्यूकोजाइवल सर्जिकल प्रोसीजर इन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ पेरियोडोंटल डिसीजेस एंड इन ऑर्थोडोंटिक्स व्हेन वी आर सेपरेटिंग द टीथ एंड द सेपरेशन ऑफ टीथ देन वी कैन यूज द लोकल एनेस्टिशिया ओके कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन हम ये तो बता सकते हैं कि हम लोकल एनेस्टिशिया कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं तो आप बिना पढ़े भी बता सकते हो बट What are the contraindications? So there are two types, absolute and relative contraindications. Okay? Absolute, सबसे पहले तो absolute में दो चीजें आएंगी सबसे पहला आएगा आपका आ, अगर कोई allergy है तो एल ए एलर्जी की वजह से हो सकता है एंड बाई सल्फाइट एलर्जी है दैट इज वैसा कॉन्स्ट्रिक्टर्स विथ एल ए इज अवॉइडेड इन दिस ओके अगर बाई सल्फाइट एलर्जी है पेशेंट को तो आप एल ए के साथ वैसे कॉन्स्ट्रिक्टर्स यूज नहीं करेंगे ओके okay? कमिंग टू रिलेटिव वन सो रिलेटिव इज क्वाइट लॉन्ग सबसे पहले ए टिपिकल प्लाज्मा कोलनेस्ट्रेस मिथेमोग्लोबिनीमिया अगर इसमें ईस्टर्स हम अवॉइड करेंगे एंड एमाइड्स यूज करेंगे ओके यू शुड नो कि हम किसमें क्या यूज कर रहे हैं अगर कोई आइडियोपैथिक और कॉन्जेनाइटल सिग्निफिकेंट लिवर डिसफंक्शन है देन वी हैव टू यूज ईस्टर्स एंड अवॉइड एमाइड्स अगर सिग्निफिकेंट रीनल डिसफंक्शन है तो वी Can't use both amides and esters. अगर patient को कोई cardiovascular disease है then high concentration of vasoconstrictor we can't use. LA with epinephrine with the ratio of वन ratio टू lakh और वन ratio वन lakh और mepivocaine थ्री परसेंट हमें यूज करना है ठीक है लेकिन हम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर यूज नहीं करेंगे इन कार्डियोवास्कुलर डिसीज देन क्लिनिकल हाइपर थारॉयडिज्म है दैट इज अगेन हम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वैसो कॉन्स्ट्रक्टर यूज नहीं करेंगे हम क्या यूज कर सकते हैं इट इज जस्ट सेम एज कार्डियो वस्क्यूलर दैट इज हम एल ए यूज कर सकते हैं विद एपिनेफ्रेन विद रेशियो ऑफ वन रेशियोज टू लैक और वन रेशियोज वन लैक और मेपिवोके 